ഹൈ പ്ലസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കഷൻ ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു സെഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ നേരെ ശരി അപ്പോൾ പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് ഫോർ വാട്ട് വാല്യൂ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് നാട്ടോ ഫോർ വാട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ഡു ദ ഇക്വേഷൻ ക്യു ഈക്വൽ ടു ക്യൂ റേസ് ടു ആൽഫ കോസ് ബീറ്റ പി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ റേസ് ടു ആൽഫ സൈൻ ബീറ്റ പി റെപ്രസെന്റ് എ കാനോണിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓക്കെ ഇതിൽ കാനോണിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ക്യൂവിൻ്റെയും പിയിൻ്റെയും കാനോണിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസുകൾ എഴുതാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ക്യാപിറ്റൽ പി ആണ് കേട്ടോ ഇത് ക്യാപിറ്റൽ പി ഒന്ന് മാറ്റണേ ക്യാപിറ്റൽ പി ആണേ യെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യു പി ഓഫ് ക്യു പി അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്നാ ആദ്യം ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂവിനെ സ്മോൾ ക്യൂ കൊണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം സോ ഡോ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ ക്യൂ അടുത്തത് ക്യാപിറ്റൽ പിനെ സ്മോൾ പി കൊണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം സോ ഡോ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ പി ഇനി മൈനസ് എടുക്കണം മൈനസ് ഇനി ക്യൂവിനെ പി കൊണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം സോ ഡോ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ പി അല്ലേ ഇൻ ഡു അടുത്ത എന്താണ് ഡോ പി ബൈ ഡോ പി ബൈ എന്താണ് ഡോ ക്യു എന്നിരുന്നു ഓക്കെ പിടികിട്ടിയോ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസുകൾ കാനോണിക്കൽ ആണെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ക്യു പി ഓഫ് ക്യു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കണം അതാണ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഓരോ വാല്യൂസും ഇതും 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 കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ വണ്ണിനോട് ഈക്വൽ ആവണം പിടിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്താലോ ഏറ്റവും ആദ്യം ഡോ ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ ക്യു സിഗൾ ടു ക്യു ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ക്യൂൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് ഇവിടെ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആൽഫയാണ് അപ്പോൾ ആൽഫ ക്യു റേസ് ടു ആൽഫ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു കോസ് ബീറ്റ പി കോസ് ബീറ്റ പി ഓക്കെ അത് കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഡോ പി ബൈ ഡോ പി ചെയ്യണം അല്ലെ ഡോ പി ബൈ ഡോ പി അപ്പം എന്താണ് ഡോ പി ബൈ ഡോ പി സ്മോൾ പി ആണ് കേട്ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വലിയ പി ആണ് അതിനാണ് ഒരു പാരയിടുന്നത് ഇങ്ങനെ അപ്പം പിയിൽ ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സൈൻ ബീറ്റ പി ആണ് അപ്പം ക്യൂ റേസ് ടു ആൽഫ അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂ റേസ് ടു ആൽഫ സൈൻ ബീറ്റ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് ബീറ്റ പി ഇൻ ടു ബീറ്റ അല്ലേ ബീറ്റ പി ഇൻ ടു ബീറ്റ ഇനി അടുത്ത എന്ത് പഠിക്കണം ഡോ ക്യു ബൈ ഡോ പി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് പിയിൽ ഇതിന് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഡോ ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലേ ഡോ ക്യു ബൈ ഡോ പി പിയിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ കോസ് ബീറ്റ പിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ ബീറ്റ പി അപ്പോൾ ക്യൂ റേസ് ടു ആൽഫ ഇൻ ടു സൈൻ ബീറ്റ പി ഇൻ ടു ബീറ്റ ഇവിടെ മൈനസ് വരും ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ എന്താ ഡോ പി വൈ ഡോ ക്യു ഡോ പി ബൈ ഡോ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം അല്ലേ പി ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ക്യൂവിൽ അപ്പോൾ ആൽഫ ക്യു റേസ് ടു ആൽഫ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു സൈൻ ബീറ്റ പി എന്നിടാം കണ്ടോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതും 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 അതിൻ്റെ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ ക്യൂ എന്താണ് ഞാൻ ഇന്ന് താഴെ തന്നെ എഴുതാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് താഴെ എഴുതാം ആൽഫ ക്യൂ റേസ് ടു ആൽഫ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു കോസ് ബീറ്റ പി ഇൻ ടു ബീറ്റ ക്യൂ റേസ് ടു ആൽഫ ഇൻ ടു കോസ് ബീറ്റ പി മൈനസ് അടുത്തത് ഇത് മൈനസ് ഈ ഒരു മൈനസ് കൂടി ചേരുമ്പോൾ അത് പ്ലസ് ആവും പ്ലസ് ക്യൂ റേസ് ടു ആൽഫ ബീറ്റ സൈൻ ബീറ്റ പി ഇൻ ടു ആൽഫ ക്യു റേസ് ടു ആൽഫ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു സൈൻ ബീറ്റ പി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൽഫ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആൽഫ ആൽഫ ക്യൂ റേസ് ടു ആൽഫ മൈനസ് വണ് ക്യൂ റേസ് ടു ആൽഫയും കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ക്യൂ റേസ് ടു ടു ആൽഫ മ
plus here is alpha q raised to 2 alpha minus 1 beta sin square beta p in the end of common this is common alpha beta q raised to 2 alpha minus 1 cos square beta p plus sin square beta p condition is equal to 1 here is equal to 1 here is equal to 1 so, cos square beta p plus sin square beta p is 1. Cos square beta plus sin square beta p is 1. So, theta square beta p is 0. So, alpha beta q raise to 2 alpha minus 1 is equal to 1. So, that's the condition. So, what value is substituted? We will satisfy it. So, we will see option C. Alpha is 1 by 2 and beta is 2. So, alpha is 1 by 2 beta is 2 and beta is 2. Q raised to 2 into 1 by 2 minus 1. And then 2 into vertical. E2 into vertical. Q raised to 1 minus 1 is equal to 1. 1 equal to 1. Condition satisfied. Then you can see. Then you can see the condition. In that condition, the value of alpha is equal to 1. Then you can see the value of q and p. You can see the canonical equation. Pilih itu dengan apa? Kanonikal. Apa kanonikal orang orang condition dana? Posom brackets, alah? Posom brackets. Posom brackets of QP is equal to mana orang gel? Nampak ada ni itu baru ayam. Commute itu baru ayam betul. Sorry, commute itu adalah they are known as kanonikal. Kadok. Apa anggannya cerita ni? Ini kita. Saya pun cerita ni. Baca by practice. Nampak ada lekat tipu orang betul. Betul. Tapi game mana tidak? Kalau asal kita tiada kandal, orang payah itu betul. Dah. If a particle has a rest mass m0 and velocity c by 2, then the momentum of the particle is particle and momentum. If a particle has rest mass m0 and velocity c by 2, then the momentum of the particle is. Particle has rest mass. Rest mass m0 and velocity c by 2. V equal to the C by 2. That's not the case. V equal to C by 2. That's not the case. What is the case? The momentum of the particle is the case. That's why I think it's a repeat. 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 I think it's a velocity calculations. Okay. Let's do it. 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 Momentum of the particle. Okay. We have quantity here, but we have direct velocity here. That's not the case. Okay. Then, V is equal to C by 2. We have to calculate the momentum. Momentum is equal to C by 2. Then, we have to calculate the momentum. P is equal to MV. Okay. P is equal to MV. That is equal to m v divided by condition it m not out m not you have a root of 1 minus v square by c square that is equal to and m not v is equal to c by 2 divided by root of 1 minus v square and we have c square divided by 4 c square and we have v square c by 2 and c square by 4 and we have c square and c square and we have c square and c square and m0 c by 2 divided by root of 1 minus 1 by 4. That is equal to m0 c by 2 divided by root of 4 minus 1 by 4 is equal to m0 c by 2 divided by root 3 by 4. So that is equal to m0 c by 2 divided by root 3 by 2. So, root 3 by 2. That is equal to m0 c by 2 into 1 by 2 root 3. 2 into vertical. Vaki m0 c divided by root 3. Same jordan than it is. m0 c divided by root 3. And then m0 c divided by root 3. Apo, one of the papers in the 10th paper, 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 
നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് സോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് എം നോട്ട് സി ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദി റൈറ്റ് ചോയ്സ് എം നോട്ട് സി ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ ഇഫ് ഓൾ ദി സർഫസസ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ എ റീജിയൻ കണ്ടെയ്നിങ് വോളിയം വി ദെൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് തിയറം ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുമോ ഇഫ് ദ സർഫസ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് അപ്പോൾ സർഫസ് ഉണ്ട് കണ്ടെയ്നിങ് വോളിയം വി വോളിയം ഉണ്ട് ദെൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് തിയറം ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഇതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ഉത്തരം ഏതാണ് ഉത്തരം ഇതാണ് ഗോസ് ഡൈവേർജൻസ് തിയറം ആണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നാല് തിയറോ ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രലും അതുപോലെ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രലിനെയും വോളിയത്തിനെയും അല്ലെങ്കിൽ സർഫസിനെയും വോളിയത്തിനെയും പരസ്പരം ഇൻറ്റർകണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തീരം ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ തീരത്തിൻ്റെയും പർപ്പസ് തീരത്തിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അറിയില്ല ഇക്വേഷൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രലിനെ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രലാക്കി മാറ്റുന്നതാണോ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രലാക്കി മാറ്റുന്നതാണോ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രലിനെ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രലാക്കി മാറ്റുന്നതാണോ എന്നൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം ഇതാ ആദ്യം ഗ്രീൻ സ്തിയറം പറയാം ഗ്രീൻ സ്തിയറം ഈസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിസൾട്ട് ഇൻ വെക്ടർ കാൽക്കുലസ് ദാറ്റ് റിലേറ്റ്സ് ദ ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ എ റീജിയൻ ഇൻ പ്ലെയിൻ ടു ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ അറൗണ്ട് ദി ബൗണ്ടറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കർവിനെയും ഒരു ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രലിനെ നമ്മൾ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ സ്തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിസൾട്ട് ഇൻ വെക്ടർ കാൽക്കുലസ് ദാറ്റ് റിലേറ്റ് ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ റീജിയൻ ഇൻ ദി പ്ലെയിൻ പ്ലെയിനിൽ ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ടു എ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ അപ്പോൾ പ്ലെയിനും ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രലും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ സ്തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ ഒരു ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി ദൻ സ്റ്റോക്സ് തിയറം പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റോക്സ് തിയറം ഇസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിസൾട്ട് ഇൻ വെക്ടർ കാൽക്കുലസ് ദാറ്റ് റിലേറ്റ്സ് a surface integral over a surface s to a line integral around the boundary curve c of that surface okay appo ivide ningal equation kandathana manasilavum adayada ivide oru line integral aanu idoru line integral aanu aa line integral ne surface integral adha ingane manasilayi ivide dl varuvaanengil mikkavarum line integral aayirikkum ivide ds varuvaanengil mikkavarum surface integral aayirikkum then also nammude result thanne adu parayunnundu endana surface integral over a surface is to a line integral around the boundary curve of that surface adayada line integral can be converted into a surface integral pattungil equation kaananda padichullu karena bhagishik direct idu vesha chodikkan thaal thannirikkunnadil stokes theorem edana ennu chodikkam karanam athra important aanu stokes theorem gauss divergence theorem okka bayangara important aanu appo idana sherikkum panna adayana oru stokes theoremtinte proper aayittulla oru definition ennu parayunnathu appo orka ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രലിനെ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രലാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്സ് തിയറം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രലിനെ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രലാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്സ് തിയറം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഗോസ് ഡൈവേഴ്സസ് തിയറം ദാറ്റ് റിലേറ്റ്സ് എ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ എ റീജിയൻ ഇൻ സ്പേസ് ടു ദി സർഫസ് ഓഫ് വെക്ടർ ഫീൽഡ് ത്രൂ ദ ക്ലോസ്ഡ് കറു ബൗണ്ടിങ് ദാറ്റ് റീജിയൺ അതായത് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സ്പേസിലെ കാര്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഒരു വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രലും ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഗോസ് ഡൈവേഴ്സ് തീറം റിലേറ്റ് എ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ എ റീജിയൻ ഇൻ സ്പേസ് ടു ദ ഫ്ലക്സ് ഓഫ് എ വെക്ടർ ഫീൽഡ് ത്രൂ ദ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ബൗണ്ടിങ് ദാറ്റ് റീജിയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വന്നേ നിങ്ങൾ ഒന്ന് തിരിച്ച് ഇതാ എന്താണ് ഇഫ് എ ദ സർഫസ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് In a region containing volume V, then which of the following theorem is applicable? What is it? Let's see. Okay, let's see. Let's see. Let's see. Let's see. DB, DB. Okay. So, if you look at that, you can see that it's a deficient video. That's what we can do. We can see that it's a deficient theorem. 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 അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഓപ്ഷനുകൾ
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ബാ